மணப்பாறையில் சிறுவன் ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து தங்களது மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மூடப்படாமல் இருக்கும் ஆழ்துளை கிணறுகளை மூட வேலூர் திண்டுக்கல் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் எண்பது அடி ஆழத்தில் சிக்கி இருக்கும் குழந்தையை மீட்க அருகிலேயே பெரிய ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் குழந்தையிடம் இருந்து எந்த சத்தமும் வராத சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து ஆக்சிஜன் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் சிறுவன் சுஜித் உயிருடன் மீண்டு வர வேண்டி நாகூர் தர்காவில் சிறப்பு தொழுகை கூட்டம் நடைபெற்றது கரும்பு விவசாயிகள் தொடர்பாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடன் பாக்கி இருந்தாலும் விவசாயிகளுக்கு மேலும் கடன் வழங்க வங்கி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என கோரியுள்ளார் வாகனங்களில் இருந்து வெளிவரும் சத்தங்கள் மற்றும் அதிர்வுகள் பறவைகளின் இனப்பெருக்க திறனை பாதிப்பதாக ஜேர்னல் கன்சர்வேஷன் பயாலஜி என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆய்வு கட்டுரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு எண்பத்தி எட்டு பறவைகளிடம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் இந்த முடிவு தெரியவந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஜம்மு காஷ்மீரில் நடந்த கலவரங்கள் மற்றும் தாக்குதல்களால் பதினான்காயிரத்து இருபத்தி நான்கு பொதுமக்கள் மற்றும் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பயங்கரவாதிகளும் தொன்னூற்று பாதுகாப்பு படை வீரர்களும் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் பத்து லட்சம் பேருக்கு மேல் யோகா கற்றுக் கொடுத்த பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட விருதுகளை வாங்கிய கோவையைச் சேர்ந்த யோகா ஆசிரியர் நானம்மாள் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று ஒன்பது நடந்து முடிந்த மகாராஷ்டிரா சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக எதிர்பார்த்த அளவில் இடங்களை பெறாத நிலையில் கூட்டணி கட்சியான சிவசேனாவின் பேரபலம் அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே வேர்லி தொகுதியில் இருந்து எம்எல்ஏவாக தேர்வாகியுள்ள ஆதித்யா தாக்கரேவுக்கு முதலமைச்சர் பதவி வழங்க வேண்டும் என தானே நகர் எம்எல்ஏ பிரதாப் பேசியுள்ளார் பிரெஞ்சு ஓபன் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து சீன வீராங்கனை தைசு எங்கிடம் பதினாறுக்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறுக்கு இருபத்தி நான்கு பதினேழுக்கு இருபத்தி ஒன்று என்ற செட்கணக்கில் தோல்வியடைந்தார் இடைத்தேர்தலில் திமுகவிற்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு பற்றி ஜானக்கியா சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பியிருந்த கேள்விக்கு பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் வாக்களித்துள்ளனர் அவர்களுள் திமுக கவலைப்பட வேண்டாம் என முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் பேரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேரும் வாக்களித்துள்ளனா்